En los edificios del latón y del ladrillo, con un matiz de alguna decadencia automáticamente establecida por el tiempo, aparece un lustre de un uso desmedido, ilusión ahogadas las ventanas, acalladas ante una claustrofóbica y desesperante busca de luz en una selva gris, una selva de donde nos llegan tantos sonidos tan confusos y tan extraños. Llega un calor ascendente, arrastrando consigo un aroma proveniente de esos alabastros caminantes. Alabastros que marcan su presencia y la ciudad con un hedor a puerto. Un olor a zuncón, el puerto de las fragancias. Un mundo aparece, un mundo que hostilmente te atrae. Un mundo racional que paraliza voluntades. Un mundo de consumo, de dinero. Un mundo sumergido en medio de una milenaria tradición de sangre y una marcada realidad. Brillan las ventanas, sobresalen las momias y los dibujos y las publicidades de estética rígida. Una estética quebrantada por ahumantes restaurantes, coloridos mercados y tiendas que buscan atraer a sus clientes, como las flores que hacen con los insectos, con sus llamativos colores y aromas delicados. Vaya cantidad de puestos de comida. Todo se desorden, un caos se enmarca en una armonía desequilibrada, un desorden organizado. Ahora huyo, me encuentro en un callejón tortuoso que no me permite ni vagar. Soy esclava de mi cuerpo, miro el entorno, aprecio un desgaste humano reflejado en la humedad de las paredes, también en el opaco y sucio lustre de los edificios y calles. Luego levanto mi rostro y aprecio las bellezas centenarias de sus intrincadas y verticales construcciones. Construcciones que de una forma orgullosa y soberbia inundan la ciudad y a sus suestes con una gélida sombra. No quiero bellos gestos o confort o un prestigio. No quiero sentir que este sea mi hogar. Solo quiero vivir en un lugar donde poner mis sueños pesados, una amistad sincera y, si es posible, una familia. Soy vulnerable, no quiero entender que vivo aquí. Y aunque sea un mundo posible, desde mis más íntimos sentimientos, es un lugar sufocante, un lugar que me ahoga. Eliana